，被人陷害入狱应该怎么做？是寻找机会翻案，还是结交各路势力托关系走出去，还是越狱？如果是你，会做出怎样的选择？各位宝子们好呀！最爱你们的山姆大叔又屁颠屁颠的跑来啦！今天我们又要扮演什么角色呢？监狱囚犯狐狸。其实，在上次与我的律师通话中，除了坏消息以外，还有一个好消息。他告诉我，有一个神秘女性表示有市长的社会证据，如果是真的，那我就有机会出去。于是我只能把希望寄托在律师和那个女子身上。而我现在的任务，那就是好好的活下去。喂，新来的。你是在叫我？没错，我今天没有吃饱，可惜口袋又没有零钱。哼，终于来了吗？只要我给过一次钱后，就会无止境的勒索我，让我变成他的提款机。这还说了，我可是主角。在这种情况下，按照剧情，应该是直接揍翻他，用他立威，确立在监狱中的地位，然后让所有人对我俯首称臣。<笑>喂，你在那逼逼啥了？来吧，我是不会给你钱的。你这种邪恶之辈，就应该……哎呀！好好疼，可恶！身上的钱全被他抢光了。这货应该是什么老大吧？别想多了，他就是一个喽喽。真正的老大可比他厉害多了，而且只有三位。三位？第一位是占据篮球场的尖牙帮，他们的老大是狮子阿利克斯。据说他的力爪能撕碎五十米厚的钢板。这也太离谱了吧！是一次性撕碎五辆装甲坦克？这里就不懂了吧？这是懂不懂的问题吗？这已经超越了生物的范畴了呀！第二位大脚帮，他们的老大是大象金波，据说他的脚力极大，一脚能踩扁五十米厚的钢板，钢板还能被踩扁，而且还是五十米的。第三位是黑爪帮的凯瑟，打住打住打住，这货看着也不是很强壮呀。没错，所以他是靠脑子。据说他的姿势有五十米的钢板厚，你神经病啊！<笑>看来想要在这里混，还得想办法和他们关系搞好。喂，小哥小哥。你你干嘛？我我我没犯错呀！别紧张嘛，我是个好人，只要你给钱，我就能给你好东西啊！哈，果然钱无论在哪里都是永远的老大，在监狱赚钱也挺简单，只要参加工作就行。当然，工作也是不固定的，比如我今天是洗衣工，明天就可能是……哎，好像有东西啊！哦。我去